আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সন্ধ্যা সংবাদে পুরোটা সংবাদ জুড়ে আমরা দুজন থাকছি আমি তানজিয়া জুতি এবং আমি ফারজানা তানি জনগণের ক্ষমতা জনগণকে ফিরিয়ে দিতে হবে ভোট ডাকাতির ষড়যন্ত্র করে লাভ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস দলটির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন দাবি করেন দেশে গণতন্ত্র না থাকায় আন্তর্জাতিক মহলে বর্তমান সরকারের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই রিপোর্ট করছেন জাহিদ রহমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নেতা কর্মীদের হত্যার প্রতিবাদে ও খালদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ঢাকা মহানগর বিএনপির চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর হাতির জিলের তেজগা এলাকায় এই জনসমাবেশ এ সময় মাঠ ছেড়ে না যাওয়ার হুঁশারি দেন বিএনপি নেতারা দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন আওয়ামী লীগ সরকারকে আর ভোট ডাকাতির সুযোগ দেবে না জনগণ এদিকে রাজধানীর সেগুন বাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে প্রয়াত বিএনপি নেতা হান্নান শাহ ষষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকীর স্মরণ সভায় দলটির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন গণতন্ত্র ধ্বংস করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করার পরও সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় আজকে আন্তর্জাতিক ভাবে এই সরকারকে আর কেউ পছন্দ করছে না কেননা এই সরকার গণতান্ত্রিক নয় আপনারা জানেন যে আমেরিকায় একটি গণতান্ত্রিক সম্মেলন হয়েছে সেখানে বাংলাদেশ আমন্ত্রণ পায় নাই আর দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি বলেন জনগণের পক্ষে বিএনপি মাঠে নেমেছে হত্যা নির্যাতন করে দাবি আদায় দমিয়ে রাখা যাবে না আজকে মানুষ জেগে উঠে ন্যায়ের পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে তারা দাঁড়িয়েছে তাই একজন এখানে বলছেন আমি বলি যে পতাকার যে লাঠি সেই লাঠি আরো লম্বা করতে হবে আরো লম্বা লাঠি নিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে একদলীয় শাসন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি গণমানুষ কিভাবে বিএনপির সাথে আসছে জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বৈশ্বিক সংকট শুধু বাংলাদেশের একা নয় পুরো বিশ্বে বিএনপি এ নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে লুটতে মিথ্যাচার করছে সকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছিয়াত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে বলে মন্তব্য করেন ড হাসান মাহমুদ আরও দেখুন শরীয়ত খানের রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছিয়াত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে আলোচনা সভার আয়োজন করে যুবলীগ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন বৈশ্বিক সংকটে যারা শেখ হাসিনাকে দোষ দিচ্ছেন তারা শুধু বিরোধিতার জন্যই এসব বলছেন জাতীয় জাদুঘরে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার আয়োজন করে হাসুমনির পাঠশালা অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন বলেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ সমগ্র পৃথিবী স্বীকার করছে পাকিস্তান আমাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে আজকে বাংলাদেশ আমাদেরকে পেছনে ফেলে বহু দূর এগিয়ে গেছে আর অন্যদিকে বিএনপির মহাসচিব বলে যে পাকিস্তান ভালো ছিল এদেরকে এই দেশের রাজনীতি করার কোনো অধিকার থাকে যারা বলে যে পাকিস্তান আমল ভালো ছিল কিংবা পাকিস্তান ভালো ছিল তাদের তো এই দেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার থাকতে পারে না থাকা উচিত সিডাপে অপর এক অনুষ্ঠানে ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু বলেন পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরতে চেয়েছিল একটি গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই বলেও মন্তব্য করেন ডেপুটি স্পিকার শরীয়ত খান আর টিভি 
ঢাকা নির্বাচনের আগে বিএনপি নাগরদুলায় করে ক্ষমতায় বসতে চাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু এমপি দুপুরে রংপুর টাউন হলে জাসদের বিভাগীয় প্রতিনিধি সভায় তিনি বলেন বিএনপি জামায়াতের তালেবানি সরকার কায়েমের চক্রান্তকে যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করা হবে রাষ্ট্রকে নিরাপদ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগামীতেও জাসদ ঐক্যবদ্ধ রাজনীতি করবে এবং চোদ্দ দলের সঙ্গে থাকবে বলেও জানান তিনি পঞ্চগড়ের করতোয়া নদীতে নৌকাডুবির ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে আজও আঠারো জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো আটষট্টি জনে এতে সাতজন নিখোঁজ আছেন বলে জানায় প্রশাসন আর স্বজনদের খোঁজে নদীর তীরে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন অনেকেই এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দুর্ঘটনার জন্য মানুষের অসচেতনতাকে দায়ী করেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন পঞ্চগড় থেকে হারুনুর রশিদের তথ্য চিত্রে আরও জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা স্বজনদের খুঁজে এখনো নদীর তীরে অপেক্ষমান অনেক মানুষ জীবিত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিলে অন্তত প্রিয়জনের লাশটি নিয়ে ফিরতে চান তারা তাই তো তিন দিন ধরে নদীর তীরে অবস্থান তাদের থেমে থেমে করছেন আহাজারিও আমার বাবা যে যাবে আমাকে জানাই নেই যদি জানাই তো যে নৌকায় পার হইতে হবে আমি কখনো যাইতে দিতাম না আমার বাবাকে তিন দিন পরে লাস্টটা পাইলাম আমার ভাই লাস্টার পাশে মোবাইল আছে মোবাইলে সবকিছু বোঝা গেল এই দুর্ঘটনায় সকাল থেকে ষোলো জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধারে স্থানীয়দের সহযোগিতায় অভিযান চালাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নদীতে যে ফায়ার সার্ভিসের কমপক্ষে পঞ্চাশ ষাট জন কর্মী তারা সার্চিং করতেছে কাজ করতেছে যে যেগুলো মিসিং আছে যদি পানি নিচে থেকে থাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে স্থানীয় সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম সুজন উদ্ধার কাজের গতি বাড়ানোর তাগিদ দেন মানুষের অসচেতনতার জন্য এ দুর্ঘটনা বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী যারা সেখানে উঠেছে তারা যেমন ঘুরিয়েছে অন্যান্য যারা এখানে দায়িত্বে ছিল তারাও এটাকে মানা করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তারপরেও নদীর পানি এটাকে এবং দুই পারে যাওয়াটা জরুরি দুর্গাপূজার মহালয় উদযাপনে মন্দিরে যাওয়ার পথে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় পরে দেড় শতাধিক যাত্রী বহনকারী ইঞ্জিন চালিত নৌকাটি দর্শক পঞ্চগড়ে নৌকা ডুবির ঘটনাস্থলে রয়েছেন সহকর্মী হারুন রশিদ আমরা সরস্বতী তার সাথে যুক্ত হবার চেষ্টা করছি হারুন যুক্ত হয়েছেন নিশ্চয়ই আমার সাথে হারুন উদ্ধার তৎপরতা তো চলছে তো সর্বশেষ যে লাশটি উদ্ধার হয়েছে তিনি পাঁচ বছরের একটি শিশু তার বাড়ি মারিয়া বামুন হাত ইউনিয়নের উদ্ধার অভিযান চলছে তবে সেই অভিযানের কথা একটু বলতে হয় সেই অভিযানে কিন্তু স্থানীয়দের একটি বড় ভূমিকা ছিল এই উদ্ধার অভিযানে কারণ স্থানীয়রা অনেকেই লাশ উদ্ধার করেছে আরেকটি কথা আপনাকে জানিয়ে যাই এখানে যে এই যে ঘটনাটি ঘটল পঞ্চগড়ের স্মরণকালের ইতিহাসে এত বড় একটা ট্রাজেডি কখনোই ঘটেনি সেই ঘটনার জন্য আসলে দায়ীকে আমাকে স্থানীয়রা অভিযোগ কেউ কেউ অভিযোগ করছেন এখানে ইউনিয়ন পরিষদ দায়ী কেউ বলছেন পূজা মন্দির কমিটি দায়ী আবার কেউ বলছেন যে আসলে ওই সময়ে যে যারা দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা পুলিশ সদস্যরা তারা কেন ওই সময় নৌকাটিতে এতগুলো যাত্রী উঠে উঠতে দিলেন সেই প্রশ্ন কিন্তু আসলে এখন স্থানীয়দের মাঝে আমি আপনাকে জানাই যে এই যে নৌকা ডুবির যে দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত আটষট্টি জনের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে এবং সেই মরদেহগুলো স্বজনদের কাছে কিন্তু হস্তান্তর করা করে দেওয়া হয়েছে সেই সাথে আপনাকে জানাই যে যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী যাদের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে তাদের বাড়িতে কিন্তু সৎকার সৎকার মানে সম্পন্ন হয়েছে তাই প্রায় বাড়িতেই এখন চলছে বিশেষ পূজা এবং বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন আমি দেখে এই এলাকা ঘুরে দেখেছি যে 
বাড়িগুলোতে আসলে শোকের মাতম চলছে এছাড়া কারণ তারা বলছে যে আসলে একটি সামান্য ভুলের জন্য একটি নৌকার মাঝি তার এই ভুলের জন্য আসলে এতগুলো প্রাণ হানি হয়েছে এবং বর্তমানে সেই মাঝি দিয়েও আর নেই আর ইজারা তার কিন্তু আত্মগোপনে রয়েছে আর বর্তমানে উদ্ধার অভিযান চলছে মরদেহ উদ্ধার হচ্ছে তারপরে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি পঞ্চগড়ের বদা উপজেলার মারিয়া বামনহাট ইউনিয়নে এখানে কিন্তু এখন পর্যন্ত স্বজনরা ভিড় করছে তাদেরকে তাদের স্বজনদের খুঁজে পাওয়ার জন্য এখনো অনেক আমরা অভিযোগ পাচ্ছি যে কারণ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন পরবর্তীতে আবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করবো আপনার সাথে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ পঞ্চগড় থেকে জানাচ্ছিলেন হারুনুর রশিদ পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় মহালয় অনুষ্ঠানের জন্য মন্দিরে যেতে একমাত্র ভরসা ছিল নৌকা আর সেই নৌকায় নিয়ে আসে ট্রাজেডি একদিকে মানুষের নির্বুদ্ধিতা আর অন্যদিকে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝায় সব মিলিয়ে প্রাণ গেল বহু মানুষের নদী পারে এমন এখন শুধুই লাশের অপেক্ষা আর স্বজনদের হাহাকার দর্শক পঞ্চগড় থেকে হারুনুর রশিদের তথ্যচিত্রে অঙ্কন বিশ্বাসের রিপোর্টটি দেখুন নদীর পারে লাশের মিছিল সংখ্যাগুণে জানানো হচ্ছে স্বজন আর গণমাধ্যমকে পঞ্চগড়ের নৌকাডুবির এমন মর্মাহত ঘটনায় থমকে আছে গোটা বোদা উপজেলাটি সেদিন মহালয়ে যোগ দিতে এলাকার লিপিরানির সঙ্গে ছিলেন তার পরিবারের শিশু সহ আরও তিনজন কিন্তু কে জানত তারা সবাই ফিরবে লাশ হয়ে স্ত্রী সন্তানকে হারিয়ে নির্বাক এখন লিপি রানীর স্বামী রবীন বর্মন সহ পুরো পরিবার কি ভাগ্য ওরা চলে গেল তো গেলই আর ঘুরে আসলো না আমরা এখন চাচ্ছি যে তাদের লাশ গুলা তাড়াতাড়ি যেতে আমরা ফিরে পাই দিদি যদি যাবা বাড়ি এদিকে দুই ছেলে জন্মের পর থেকেই প্রতি বছর দুর্গা পূজার মহালয়ের উৎসবে বদেশ্বরী মন্দিরে যেতেন হরিকিশোর ও তার স্ত্রী কণিকা রানী ঘটনার পর রাত ভর বাবা মায়ের খোঁজ করেও ব্যর্থ হয়েছেন দুই ছেলে শুধু বলে গেছে যে আমরা ওইখান থেকে আসি তারপরে তুই দেখতে যাবি ওইখানে এটাই শেষ স্মৃতি এরপরে আর কোনো কথা হয়নি আমার সঙ্গে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় নিখোঁজ আছেন অনেকেই নিয়মিত চলছে উদ্ধার অভিযান রোববার বিকেলে মহালয়া পূজা উদযাপন উপলক্ষে নৌকায় করে করতোয়া নদী পার হয়ে বদেশ্বরী মন্দিরে যাওয়ার পথে শতাধিক যাত্রী নিয়ে নৌকাটি ডুবে যায় অঙ্কন বিশ্বাস আর টিভি মৌসুমের শেষ দিকে এসেও কিছুতেই লাগাম টানা যাচ্ছে না ডেঙ্গুর ক্রমাগত বেড়েই চলেছে আক্রান্ত ও মৃত্যু এমনকি নিয়মিত নিধন কার্যক্রম চালানোর পরেও মশার যন্ত্রণা থেকে রেহে পাচ্ছেন না রাজধানীবাসী বিশেষজ্ঞরা বলছেন উড়ন্ত মশার পাশাপাশি এডিসের লার্ভা ধ্বংস করা না গেলে কিছুতেই কমানো যাবে না এর উপদ্রব বিস্তারিত জানাচ্ছেন ওয়ালিউল সাকিব কিছুতেই টানা যাচ্ছে না ডেঙ্গুর লাগাম মৌসুমের শেষ দিকে এসে বরং সর্বোচ্চে উঠেছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা চলতি সেপ্টেম্বর মাসে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন আট জন ও মৃত্যু হয়েছে ৩২ জনের মশার উপদ্রবে বেহাল দশা রাজধানীর মুগদা এলাকার বাসিন্দাদের এখানকার অনেকের অভিযোগ মশা নিধনের পর্যাপ্ত কার্যক্রম চালাচ্ছে না সিটি কর্পোরেশন অনেকে আবার বলছেন নিয়মিত নিধন কার্যক্রম চালানোর পরও কমছে না মশার উপদ্রব মশার কারণে বাসা থাকতে পারি না অনেক মশা রেগুলার যদি ওষুধ দেওয়া হয়তো তাইলে উপদ্রব কম থাকতো আর কি সপ্তাহে তিনবার যদি ওষুধ দেওয়া এরকম দেয় তাইলে অবশ্যই একটু নিয়ন্ত্রণে থাকবে সিটি কর্পোরেশন রেগুলার বেসে কাজ করে যাচ্ছে এরপরও আপনার বাইরে যেমন মলা টলা ফেলছে বৃষ্টি পানিতে জমছে মশার ওষুধটা দেওয়া হয় কথা ঠিকই কিন্তু এটা একটা মশার ওষুধ বলা হয় না যেটা গ্যাসে আরও মানুষ অসুস্থ হয় শুধু উড়ন্ত মশা নিধনে কাজ হবে না 
প্রয়োজন এডিসের প্রজননের স্থল চিহ্নিত করে লার্ভা ধ্বংস করা এমনটাই জানালেন এই বিশেষজ্ঞ হটস্পট ম্যানেজমেন্ট করে সেখানে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হয় জনগণকে সচেতন করতে হয় জনগণকে এই কাজে সম্পৃক্ত করতে হয় লার্ভার যে প্রজনন স্থল বা মশার যে প্রজনন স্থল সেটিও ধ্বংস করার প্রয়োজন পড়ে এদিকে নিয়মিত মশা নিধনের কার্যক্রম না চালানোর অভিযোগ নাকচ করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন ব্যক্তিগতভাবে সবাই সচেতন না হলে কিছুতেই মশার উপদ্রব কমানো সম্ভব না দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি এবং আমরা যেভাবে আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি তাতে আশা করি দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ডেঙ্গু পরিস্থিতির অবনতি হবে না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বর্তমানে মশা নিধনে আগের চাইতেও কার্যকর ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা বাংলাদেশের যে কয়টি স্বনামধন্য পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান আছে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা করে সর্বোচ্চ ভালো রেজাল্ট পাওয়ার পরে এই কীটনাশকটি ব্যবহার করা হচ্ছে ওয়ালিউল সাকিব আর টিভি ঢাকা ডিসেম্বরে মাস্টার প্ল্যান সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ পর্যটনের নতুন যুগে প্রবেশ করবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী তবে সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করলে পর্যটনের যে নির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা দ্রুতই অর্জন করা সম্ভব বলেও মনে করেন প্রতিমন্ত্রী বিশ্ব পর্যটন দিবসের আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন দিবসটি উপলক্ষে সারা দেশে পালন করা হয়েছে নানা কর্মসূচি জুলহাস কবিরের প্রতিবেদনে থাকছে এর বিস্তারিত নানা সাজে নানা রঙের এই বর্ণাঢ্য র্যালি বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী র্যালি শেষে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের খাবার উৎসব ও লাইভ কুকিং শোর উদ্বোধন করেন তিনি এরপর শুরু হয় বিশ্ব পর্যটন দিবসের আলোচনা সভা যেখানে উঠে আসে দেশের পর্যটনের সম্ভাবনা ও পরিকল্পনার কথা উঠে আসে নানা প্রতিবন্ধকতার কথাও দেশের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে এ বছরের ডিসেম্বরেই এই পরিকল্পনার কাজ শেষ করা হবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী এই কোভিডের পরে আমাদের যে আমাদের যে টার্গেট এই টার্গেটে পৌঁছার ক্ষেত্রে আমরা যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে আমরা আমাদের টার্গেটে পৌঁছব এটাই হোক আজকের বিশ্ব পর্যটন দিবসে আমাদের প্রতিশ্রুতি দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি মূল্যবোধ প্রকৃতি সহ পর্যটনের সব উপাদান ও সুযোগ সুবিধা সঠিকভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরার তাগিদ দেন তিনি যেসব দেশ শুধু এই পর্যটন দিয়ে বিশ্বের মধ্যে তাদের পার কেমিটা ইনকাম অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে তাদের তুলনায় আমাদের প্রতিটা জেলা উপজেলায় এর চেয়ে বেশি তথ্য উপাত্ত আছে এর চেয়ে বেশি ব্র্যান্ডিং করার জিনিস আছে আমাদের সেই জিনিসগুলো তুলে ধরা রাজধানীর মতো সারা দেশেই পালন করা হয় বিশ্ব পর্যটন দিবস কক্সবাজারে ছিল বর্ণাঢ্য আয়োজন সকাল থেকে সমুদ্র সৈকতের লাবণী পয়েন্টে সাত দিন ব্যাপী পর্যটন মেলা ও বিশ কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে এছাড়াও থাকছে সপ্তাহব্যাপী পর্যটন বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা চিত্রাঙ্কন ঘুড়ি উৎসব সহ নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন বান্দরবানে দিবসটি উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু মঞ্চে রোড শোর আয়োজন করা হয় কোয়াকাটায় বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয় এছাড়াও রাঙামাটি বরিশাল নড়াইল সহ বিভিন্ন জেলায় দিবসটি উপলক্ষে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয় জুলহাস কবির আর টিভি ঢাকা ব্র্যান্ডিং বান্দরবানের নানা কর্মকাণ্ডে পর্যটকরা যেমন আগ্রহী হয়ে উঠছেন তেমনি হস্তশিল্পের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে পাহাড়ে একই সঙ্গে পিছিয়ে নেই বেসরকারি খাত পর্যটন দিবস উপলক্ষে বান্দরবানের হোটেল মোটেল রিসোর্টগুলোতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিয়েছে বলে জানিয়েছেন পর্যটক ব্যবসায়ীরা বান্দরবান থেকে মোহাম্মদ সাফায়ত হোসেনের তথ্য চিঠির বিস্তারিত শাহাবুদ্দিন শিহাবের রিপোর্টে সৌন্দর্য নিলাময় পার্বত্য জেলা বান্দরবান পাহাড় প্রকৃতি আর মেঘলা আবহাওয়ায় সময় কাটাতে বছর জুড়েই এখানে আনাগোনা ভ্রমণ পিয়াসীদের প্রকৃতির এমন জাদুর মতো পাহাড়ি হস্তশিল্প আকর্ষণ করে পর্যটকদের বাঁশ কাঠ সুতা সহ স্থানীয় উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয় এসব হস্তশিল্প 
কিন্তু গেল কয়েক বছরে জিনিসের দাম বেড়েছে অনেক কাঁচা মালও পাওয়া যায় না তাই কাজ চালিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে উদ্যোক্তরা এমন দুঃসময়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে ব্র্যান্ডিং বান্দরবান এমনটি মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা সরকারি তরফ থেকে ভালো প্রশিক্ষণ বা বিক্রি স্থান বা এর জন্য সরকার পক্ষ হয়ে যদি উদ্যোগ নিলে এই হস্তশিল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছে বাঁশের বোতলগুলো বানায় আর বাঁশের টায়ার কাপ বানায় বাঁশের কলমদানি বলেন ফুলদানি বলেন পর্যটন দিবস উপলক্ষে বান্দরবানের হোটেল মোটেল রিসোর্ট ও পর্যটন স্পটগুলোকে নতুন রূপে সাজানো হয়েছে এখানকার হোটেল মোটেল রিসোর্টগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নতুন ভাবে সাজানো হয়েছে স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি এবং পর্যটকদের কাছে পাহাড়ি নিগ্রস্থির ইতিহাস ঐতিহ্য ও জীবন ধারা তুলে ধরবে ব্র্যান্ডিং বান্দরবান জানালেন জেলা প্রশাসক ব্র্যান্ডিং বান্দরবান নামে শপ তৈরি করেছে যেখানে ওই পাড়াবাসীরই একটি মেয়েকে আমরা চাকরি দিয়েছি এবং যাদের পণ্যগুলো তারা তৈরি করছেন তাদের কাছ থেকে সরাসরি জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এনে আমরা সেখানে বিক্রি করে বান্দরবানে বাঙালির পাশাপাশি এগারোটি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী মানুষের বসবাস শাহাবুদ্দিন শিহাব আর টিভি চট্টগ্রাম বন্দরের সমস্যা দূর করে সেবা দিতে চাই আর সেজন্য বন্দর নিয়ে সঠিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করছে সরকার পাশাপাশি দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগের দরজাও উন্মুক্ত করা হয়েছে সকালে ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে দৈনিক ইত্তেফাক আয়োজিত দেশীয় বিনিয়োগে চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা জানিয়েছেন নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী মন্ত্রী জানান অভ্যন্তরীণ নৌপথ সচলে আরও জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছে মন্ত্রণালয় চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে সঙ্গে পায়রা সহ অন্য বন্দরগুলোর আধুনিকায়ন করা হবে বলেও জানান খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর লাইফলাইন এই লাইফলাইনটা আমরা আরও কয়েকটা বন্দরে ছড়িয়ে দিতে চাই সমুদ্রে যেমন অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে আমাদের সীমানা নির্ধারণ হয়েছে আমরা কিন্তু অর্থনীতির দরজাও খুলে দিয়েছি এখানে বিনিয়োগ করার সুযোগ আছে আমরা চাই দেশীয় বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগরা আসুক সৌদি আরবে কোরআন তেলাবাদ প্রতিযোগিতায় একশো এগারোটি দেশের মধ্যে সম্মিলিতভাবে তৃতীয় স্থান অর্জনকারী হাফেজ সালেহ আহমেদ তাকরিমকে সংবর্ধনা দিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন দুপুরে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয় এ সময় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান বলেন ইসলামের প্রসারে বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন অনুষ্ঠানে হাফেজ সালেহ আহমেদ তাকরিমকে দু লাখ টাকার একটি চেক ও ক্রেস্ট তুলে দেন প্রতিমন্ত্রী চুরানব্বই সন থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত একশো আঠারো জনকে আমরা পাঠিয়েছিলাম তার মধ্যে ছিয়ানব্বই জনে কিন্তু তারা পুরস্কৃত হয়েছে বিভিন্ন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতিও উনি আমার তাদেরকে আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানিয়েছেন আমার এই আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি বাংলাদেশের যিনি সারা বিশ্বের বুকে আজকে আমাদেরকে মহিমান্বিত করেছেন সেই তাকরিমকে কক্সবাজার ও বান্দরবানের সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত আছে গেল কয়েকদিন বান্দরবানের পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও উত্তেজনা ছিল মিয়ানমারের কক্সবাজার অংশে কিন্তু সকাল থেকে এই জেলার উখিয়া ও টেকনাফে নতুন করে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যায়নি তারপরও আতঙ্ক কাটেনি সীমান্তবর্তী মানুষের এলাকায় থম থমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এরই মধ্যে বান্দরবান সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনাও ঘটে এক মাসের বেশি সময় গোলাগুলির কারণে এই দুই জেলার সীমান্তে কৃষিকাজ ও মাছ ধরতে পারছেন না মানুষ এতে পরিবার নিয়ে অর্থ সংকটে দিন পার করছেন তারা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী ও আরাকান আর্মির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এই উত্তেজনা চলে আসছে তবে সতর্ক থাকার কথা জানায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এখন আতঙ্ক আসি এটা সরকার থেকে আর আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নিলে ভালো হবে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় শহীদুল ইসলামকে বৃশংস ভাবে গলা কেটে হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি মোহাম্মদ শাহিন আলমকে জেলার ঘিওর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব ছয় বছর যাবৎ বিভিন্ন ছদ্মবেশে পলাতক ছিলেন তিনি দুপুরে কারওয়ান বাজার র্যাব মিডিয়া সেন্টারের সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান র্যাব চারের অধিনায়ক মোজাম্মেল হক র্যাব জানায় আসামি শাহিন ও নিহত শহীদুল দুজনই ভালো বন্ধু ছিলেন তারা দুজনে মিলে এনজিও গড়ে তোলেন এই এনজিও থেকে শহীদুলকে সরাতে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেন আসামি শাহিন
গতকাল রাতে র্যাব ফোরের একটি চৌক ও সাবিজানিক দল ঘিওর থানার বড়টিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে চাঞ্চল্যকর মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার শহীদুল ইসলামকে গলা কেটে হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শাহিনকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই রাজধানীর তেজগাঁও পশ্চিম নাখালপাড়ায় স্ত্রীকে বিষ দিয়ে হত্যার ঘটনায় স্বামী ও তার প্রেমিকাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সকালে তেজগাঁও বিভাগের ডিসি আজিমুল হক জানান পরকিয়ার কারণে স্ত্রী স্মৃতিকে সরিয়ে দিতে দুধের সাথে বিষ মেশায় স্বামী সালাম ও প্রেমিকা শিরিন স্মৃতির বিয়ের অনেক আগ থেকে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল একই সাথে সালাম ও শিরিন দুজন একই বিস্কুট কারখানায় কাজ করে আসছিল এ ঘটনায় ভণ্ডজিন বৃষ্টিকেও আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ জিন সাধন করে এরকম এক মহিলার সাথে তাদের সম্পর্ক হয় সে বলে যে দুধের সাথে মন্ত্র করিয়ে যদি তাদেরকে খাওয়ানো হয় তাহলে এই মেয়েটা তার জীবন থেকে চলে যাবে এরকম একটা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে সালামকে দিয়ে দুধ কেনায় স্বামী স্ত্রী যখন খায় তখন স্বামী কিছুই হয় না স্ত্রী মারা যায় তাকে যখন খবর দেওয়া হয় যে তার স্ত্রী এরকম মৃত্যুশয্যায় আছে বা সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে দুধ খাওয়া করে কিন্তু সালাম তাকে দেখতে আসে না সে রাজধানীর গুলিস্তানে স্থায়ী হকার উচ্ছেদে পঞ্চমবারের মতো অভিযান চালিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এতে চলাচলের পথ উন্মুক্ত হওয়ার পাশাপাশি বন্ধ হয়েছে কোটি টাকার চাঁদাবাজি অভিযোগ রয়েছে প্রতি বছর একটি অসাধু চক্র ফুটপাতে দোকান বসিয়ে হাতিয়ে নিত কোটি টাকার বেশি অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানান পথচারীরা আরো জানাচ্ছেন এ আর বাদল রাজধানীর গুলিস্থান যেখানে ফুটপাতে হাঁকডাক করে কাপড় জুতা সহ নানা পণ্য বিক্রি হতো ফলে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ছিল দুরূহ ব্যাপার সেখানে এখন সুনসান নীরবতা নির্বিঘ্নে চলাচল করছেন পথচারীরা আগে ফুটের দোকান পাট দখল করে রাখছিল তখন মানুষের যাতে কষ্ট হইতো এখন ফুটপাত যে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখনও থাকা উচিত আগে যেহেতু তো একটু প্রবলেমই হইতো অনেক ভিড় থাকতো ধাক্কা ধাক্কি হইতো এখন সুন্দর মতো যাওয়া যাইতেছে কোনো সমস্যা হইতেছে না এখন ফুটপাথ ক্লিয়ার হয়েছে ফুটপাথে হাঁটতে আরাম আছে আগে তো এখানে হাঁটতে গেলে দুজনে ঠেলা ঠেলে এর মধ্যে পকেট মার কতবার আমার মোবাইল সিটতে এসে এই গলির ভিতরে এখন তো অনেক সুবিধা হাঁটতে এদিক দিয়ে এইভাবে থাকাটাই অনেক ভালো গুলিস্থান আহাত পুলিশ বক্স এলাকায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা রাসেল সাবরিনের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুজ্জামান তবে পাশেই বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এলাকায় প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে লুকোচুরি করে ফুটপাতে দোকান দিতে দেখা যায় অনেককে অভিযান পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুজ্জামান জানান ফুটপাত দখলের নেপথ্যে যারা রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি যে যারা তাদেরকে এখানে বসানোর জন্য এখানে তাদের তৎপরতা রয়েছে এগুলি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে হস্তান্তর করা হবে এবং সে অনুযায়ী তারা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা রাসেল সাবরিন জানান ফুটপাতের দোকানের কারণে পদ্মা সেতুগামী যানবাহন দীর্ঘ সময় যানচটে আটকে থাকে সে কারণেই স্থায়ীভাবে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে এ অভিযান আমরা এই অভিযান আমাদের অব্যাহত থাকবে কেননা এইটুকু যদি আমরা দখলমুক্ত না রাখতে পারি তাহলে পুরো ঢাকা শহরই থমকে যাবে কেননা এখানে যানবাহন এসে এখানে এরপরে আর যেতে পারছে না এখানে এছাড়া আর আমাদের কোনো বিকল্প নেই এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা উৎসব গ্রুপ প্রেজেন্স আর টিভি বাংলার গায়ন ইউএসএ দু হাজার বাইশ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন খায়রুল ইসলাম সবুজকে সংবর্ধনা দিয়েছে এলাকাবাসী সোমবার সন্ধ্যায় আশুলিয়ার গোহাইল বাড়ি দীঘিরপাড় এলাকাবাসীর উদ্যোগে শিমুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে এ সংবর্ধনা দেয়া হয় ইউপি চেয়ারম্যান এ বি এম আজহারুল ইসলাম সুরুজের সভাপতিতে অনুষ্ঠানে আশুলিয়া থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফারুক হাসান তুহিন ও ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি আমির হোসেন জয় সহ বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত ছিলেন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় সংবর্ধনা প্রতি যে আগ্রহ প্রবাসে থেকেও সে বিষয়টি আর টিভির মাধ্যমে তুলে ধরার কারণে আর টিভিকে ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই সে আর টিভির সৌজন্যে বিশ্বের মধ্যে চেষ্টার নাম করেছেন এর জন্য আমি অত্যন্ত গর্বিত দেশের মানুষ আমাকে এতটাই ভালোবাসে বিশেষ করে আর টিভির এই প্রোগ্রামটা করার কারণেই আজকে আমার এই অভ্যর্থনা এই ভালোবাসা মানুষের এত ভালোবাসা পাওয়া
ইস্পাহানির পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে আবারও আয়োজিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট ইস্পাহানি নিবেদিত শীর্ষ কে টুর্নামেন্টে এবারে বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে একই সাথে দুটি আন্তর্জাতিক ও একটি যুব প্রতিযোগিতা আগামী 5 থেকে 9 অক্টোবর পর্যন্ত 5 দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে আবারও বাংলাদেশ থাকছে একটি পিএসএ ট্যুর ইভেন্ট আয়োজনকারী দেশের তালিকায় দুপুরে রাজধানীর অলিম্পিক ভবনের অডিটোরিয়ামে এক মিড দা প্রেস অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই টুর্নামেন্টের ট্রফি উন্মোচিত করা হয় এই সময় বাংলাদেশ স্কোয়াশ ব্র্যাকেটস ফেডারেশন সভাপতি ফারুক খান এমপি সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল ইসলাম এবং ইস্পাহানি গ্রুপের মহাব্যবস্থাপক ওমর হান্নান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন সন্ধ্যার সংবাদ এ পর্যন্তই সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন দর্শক রাতের সংবাদ পৌনে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ